الحمد لله رب العالمين ولا Salatu wa salamu ala sayyidil anbiya wal mursaleen wa ala alihi tayyibin al-tahirin wa ashabihi al-hadin al أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا قال الله تبارك وتعالى في مكام آخر وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تهزني صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھئے صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين نور أزلي جمك يا غائب هني ہو گیا نور ازلی چمکیا غائب انیرا ہو گیا کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا حشر تک او پاک راما سج دگاما بڑی گیا جنہ راما تھے میرے آقا دا پھیرا ہو گیا کملی والا آ گیا ہر تھام سمیرا ہو گیا اللہ کریم جللہ جلالہ و امن والہ و آزم شانہ و تمہ برہان حودی بے شمار حمد و سنات و بعد نبی محتشم رسول مکرم سیدی سجا جناب احمد مجتبہ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پاک بارگاہ دے اندر حدیعہ اقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد معزز و محترم سامین کرام 
اللہ کریم جلہ جلال ہوں دے فضل و احسان نال جمعت المبارک دے اس موقع تے جمعت المبارک تے حاضری دا شرف حاصل ہو رہے ہیں خالق کائنات جلہ جلال ہوں نے سانڈے تے بے شمار احسانات کی تن بلکہ ایک ایک سا دے نال کئی کئی ہزار احسانات دے موجود نے بلکہ شیخ سادی نے تے بھی لکھیا ہے کہ بندہ اگر ہر سا نال بھی ادا شکر ادا کرے تے پورا نہیں ہوندہ کیونکہ ایک سا اچ او شکر ادا کر سی تے ایک ویری کر سی جبکہ ایک سا اچ بھی دو اللہ دیاں بڑیاں نعمت آنے اے جڑیاں صرف سا اچ نے بار کنیاں میسر آ رہیاں نے اس وقت انہ دا کوئی شمار نہیں کہ فرمایا سا بار بھی نہیں کر دے اندر بھی ہوں دا سا ایک کی ہے لیکن ایک بھی ریو دے اندر جانا اے بھی اللہ تعالیٰ دی بڑی نعمت ہے بار آنا اے بھی بڑی نعمت سوچے نا کدی بندہ بے کے کہ میں او دا کنہ کو ذکر کرنا تے کنہ کو کیتے ہوں دا حق قدا ہوسی فرمایا ہر سا نڑ کرے تا بھی صرف اس ایک نعمت جڑا سا چل دا پہ اے دی بھی شکر ادا نہیں ہوں دا تے دو جیاں نعمت آن اور سارے معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ دی اس رحمت نالی نے تو جتنے بھی ایسا نات نے ساری دنیا اس تے متفق کے کہ اللہ نے جڑے وڈے وڈے احسان کی تینے انہیں چو ایک احسانے ہوئے کہ اس نے سانو انسان بنایا پھر اے ساڑے تے اس وڈے احسان کی تینے انہیں چو ایک احسان بنایا اور جانور نے انہوں نے اس جانور چاہ بنایا ہے سانو انسان چاہ بنایا کیا ساڑی ہو دے کہ کوئی اسے عبادت آئی جس دی وجہ تو سانو انسان چاہ بنایا خالص ہوتا کرم ہے بھائی دعا بھی اسی تے کوئی نہیں کیتی بھی سانو انسان بنائی کیونکہ دعا بھی بندہ اسے کرتا ہے جس لے ہووے اسی آئی ہی کوئی نہ ایتے ہوتا کرم ہی ہے کہ اس نے سانو اشرف المخلوقات اچھو بنایا تے انسان بنا چھڑے ہیں اور اے اللہ دا بہت بڑا احسان ہے اس تو بعد علماء فرما دے نے دو جی نعمت ہے وے کے بندہ مسلمان واسطے کہ اس نے انسان تے بنایا ہے لیکن شکر ہے انہا انسانہ ہی چو نہیں بنایا جنہ دے بارے قرآن نے خود فرمایا ہے اولائک کل انعام والہم عدل کیو ہین تے بندے دی شکلہ ہیں چھے لیکن جانورہ نڑوی برے ہیں او کفار جنہ نو اسلام نصیب نہیں ہویا تو اسی اللہ دا اے شکر ادا کرنے آ کہ او دیا بڑیاں نمتن اور ایک بڑی نمت کہ اس انسان بنایا انسان بنان تو بعد او دی اے بہت بڑی نمت ہے کہ اس نے سانو مسلمان بنایا اور اے مسلمان نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو پہلے ہم بھی یاد بھی جڑے منن والے سان او مسلمان ہی سان انہ دے جڑے امتین تو فرمان دے نے اللہ نے انہوں انسان بھی بنایا مسلمان بھی بنایا لیکن ساڑے تے اللہ دا اور ایک فضل ہے وہ اے وے کہ انسان بھی بنایا ہے سانو اس مسلمان بھی بنایا ہے تے اپنے یار تے اپنے محبوب دا امتی بنایا ہے حضور سرکار دا امتی ہو جانا بہت بڑی فضیلت ہے ہو وج تباکم سورہ حج چلا فرمایا اللہ نے دانو چن لیا ہے کہ محبوب مصطفیٰ کریم دا اللہ نے امتی بنا دی یہ ساڑی بڑی خوش بختی ہے تے امت دا تے نبی دا یہ بڑی آپس اچھ نسبت ہے جنی شان والا نبی ہوئے اور نی شان آلی ہوئے امت ہوں دی جنہ نبی شان والا ہے ساری امتہ اچھو اگر تسی تلاش کرو کہ امت کیڑی شان آلی ہے تو اللہ کریم فرماندہ ہے کن تم خیرہ امہ ساریا امتہ چو تسی بہتر خربان جامع اسی کی کی تیب اسی بہتر ہاں فرمایا تسی تے بعد اچھ کرنا ہے نا اے امت ہی بہتر ہے اس واسطے کہ ادھا لجپال آقا سارے نبیان تو بہتر ہے حضرات گرامی قدر ہون ای اللہ دا کھیڑا احسان ہے ساڑے اور حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دے نال اتنے احسانات نے اتنے احسانات نے اگر تسی عبادت دی دیکھ لو تو پہلے انبیاء علیہ السلام انہ دیاں امتہ اگر گناہ کر دیاں یہاں تو اس ویلے پھر سزا انہ دیئے اسی کہ اگر کوئی توبہ کرنا چاندہ آنا 
فتوبوا الى باريكم فقتلوا انفسكم انہاں نوں اخ دتا جاندا ہے اللہ ال توبہ کرو تے توبہ ہون تاڈی منظور تا ہے کہ اپنے اپ نوں ہن قتل کرو اس حد تک بھی کسے تے اللہ نے کرم کیتا تے انہاں نوں کم سزا رکھے کئی تسا سنیا ہے قران کریم کہ جنہ گناہ کیتے فرمایا کونو کردتن خاسئین ذلیل بندر بن جاؤ بندر بنے تے بعد اچ مر گئے جبکہ اس امت تے اللہ تعالیٰ دے اتنے احسان نے کہ نیکہ نو بڑا عجر ہے انہ عجر ہے کہ کوئی ایک نیکی کرے تے کم از کم سواب دان دا اچھا نیکی نہ کرے حضور فرمان دے نے کہ اس نیکی دی نیت کی تی تے نیکی نہ کر سکیا اللہ ان میں کامل نیکی دا سواب دے سکیا فرمایا اچھا کوئی بندہ گناہ دا ارادہ کر دا میں آجا برا کم کرنا ہے تے فرمایا مڑ اللہ تو ڈر کے او برا کام نہیں نہ کردا نیکی اور کوئی نہیں اس کی تھی بس گناہ دا ارادہ کر کے مڑ اندہ میں نہیں کرنا تے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس نو بھی کامل نیکی دا سواب عطا فرمایا یار کمال نہیں پہلی امتہ ہے جس کوئی گناہ دا سوچ دا بھی آتی انہوں پکڑ ہون دیا ہاں جی حضور فرما دے نے اللہ کریم نے میری امت تو اے جڑا بھول جانا ہے بھول کے جڑے گناہ ہون اے بھی معاف کر دی تن تے جڑا صرف ارادہ کردہ ہے گناہ نہیں کردہ فرمایا اے بھی اللہ معافی رکھی حضور دے صدقے ایڈا کرم ہے اللہ دا کہ احسانات گن دے آوئے تے اے پورے ختم ہو جاندے نے احسانات نہیں مک دے کہ پہلی امتہ بھی قربانی کر دیا ہی ہے اور انہا واسطے اے سی کہ اللہ آگ بھیج دا سی جی دی قبول کرنی ہوئے آگ آسمان تو وہ آکے اس پورے جانور نو ہی لے جان دی پورا جانور لے جان دی سی تے جن دی کتان ٹور جائے وہ خوش ہندہ میری قبول ہو گئی یعنی ہندے ویچو انہوں کوئی کھانا نصیب نہ ہندہ انہوں نیکی مل دی آئی تے کوئی جیسے ہندے آئی جنہ دی نائی قبول ہندی ہندہ دی اتھے پہی ران دی آئی تے وہ شرمندہ بھی ہندے آئی لوگاں کے دی ہندہ دا پول کھل جاندہ بھی ہندی تے قبول ہی کوئی نہیں ہے حضرت سیدنا آدم علیہ نبی جنہ والے سلام دے بچیاں دا سنیا دے نا قصہ سورہ دو ماں قربانی دیتی ایک دی قبول ہو گئی تے ایک دی نہ ہوئی کی میں پتا لگ دا سی یہ نہیں پتا لگ دا سی جن دی آگ لے جائے او دی قبول ہے جن دی نہ لے جائے او دی نہیں قبول اے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے مال غنیمت جیڑی مسلمان جنگ کر دے اکافران آلتے پھر فتح تو بعد جڑا مال نصیب ہوندہ ان صدی نے مال غنیمت او مال غنیمت بھی سارا ایک جگہ تے جوڑ کے دعا کر دے اللہ قبول کر دے اللہ کریم آگ بھیج دا او سارا لے جان دی آئی تے او قبول ہوندہ سی جبکہ مصطفیٰ کریم فرما دے نے کہ اللہ نے میرے واسطے حلت لی الغنائم فرمایا میرے واسطے اللہ کریم نے جڑے مال غنیمت نے یا قربانیاں نے حلال کر چھڑی پہلیاں قومہ قربانی کر دیا نے عجر بھی قبول ہو جائے تے ایک قربانی دا مل دائے تے جے قبول ہو جائے تے وچو کھانا نصیب نہیں ہوندہ مال غنیمت ہے عجر ایک دا مل دائے وچو لینہ تے اڈانا نصیب نہیں ہوندہ محبوب مصطفیٰ کریم آئے تے ایک قانون بدلیا فرمایا اگلے قربانی کر دن تے ایک قربانی دا سواب ہے ایتھے جڑا حضور دا امتی سچے دل نال خلوص نیت نال کرے گا گھٹ تو گھٹ سواب دا گنائیں تے زیادہ تو زیادہ دی کوئی ہاتھ دی نہیں ہے قربانی ہے فرمایا قربانی کرو عجر بھی ملے گا نال اور کی ملے گا پورے ملے گا کہ پہلی امتہ قربانی قبول ہو جائے تو کھا نہ سکتے فرمایا کھاؤ سارا آپ ہی اپنے خیشانوں دےو اپنے درویشانوں جڑے فقیر نے انہوں نے دےو آپ کھاؤ فرمایا آپ بھی کھاؤ گے تو وہ بھی دونوں ہر ہر لکمے دا سواب ملے گا بندو گے تا بھی سواب ملے جا بلکہ حضور فرمایا کہ پہلی قربانی دا ایک سواب آتے ہیں اور میرا امتی قربانی کرے تو قربانی دے جنہیں وال نے ہر وال دے بدلے اللہ حسنہ عطا کردہ تو حسنہ علماء کہہ دے نے دا نیکیاں نے یعنی ہر وال دے بدلے اللہ دا نیکیاں عطا فرما دے بھئی محبوب مصطفیٰ کریم دی آمد تو پہلے اگر دیکھو تے صحیح او لوگ جڑے اسلام تے عمل کرنا چاہن دیا نماز پڑھنا چاہن دیا اللہ نو سجدہ کرنا ہے تے دل کر پہ بار تے او سجدہ ہوتھے اللہ نو نہیں کر سکتے 
ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਫਰਮਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਸ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਜਦਾ ਕਬੂਲ ਆ ਜਬ ਕਿ ਮਹਬੂਬ ਮੁਸਤਫਾ ਕਰੀਮ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਵਜੂਇਲਤ ਲੀਅਲ ਅਰਦ ਮਸਜਿਦਮ ਵ ਤਹੂਰਾ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਦਕੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾ ਛੱਡੇ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਹੀ ਪਾਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਫਰਮਾਇਆ ਸਜਦਾ ਕਰ ਔਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਉਮਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੂਜ਼ੂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਵੂਜ਼ੂ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਪੜ ਸਕਦਾ ਮਹਬੂਬ ਮੁਸਤਫਾ ਕਰੀਮ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤਯੰਮੂਮ ਵੀ عطا ਫਰਮਾਇਆ ਵਾ ਤਹੂਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਾਕ ਵੀ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜਾ ਵੂਜ਼ੂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਗੁਸਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਦੋ ਜ਼ਰਬਾ ਲਗਾਵੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਔਰ ਬਾਜ਼ੂਆਂ ਤੇ ਅਗਰ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤਬਾਰਕ ਵ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਕੀ عطا ਫਰਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਮਹਬੂਬ ਮੁਸਤਫਾ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਚ ਬੁਰਾਈ ਆਉਂਦੀ ਆਈ ਤੇ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਨਾਪ ਤੋਲ ਦੀ ਕਮੀ ਕਿਸੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਬ ਕਿ ਮਹਬੂਬ ਮੁਸਤਫਾ ਕਰੀਮ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਵਾਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਵ ਮਾ ਕਾਨ ਅੱਲਾਹੁ ਲੀ ਯੁਅਜ਼ਿਬਹੁਮ ਵ ਅੰਤ ਫੀਹਿਮ ਐ ਮਹਬੂਬ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚਾਹ ਗਏ ਅੱਲਾ ਇਜਤਮਾਈ ਅਜ਼ਾਬ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਇਆਨੇ ਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਹਬੂਬ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਅਜ਼ਾਬ ਦੇ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਬੜਾ ਇਹਸਾਨ ਹੈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇਹਸਾਨ ਹੈ ਜਬ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦਾ ਉਮਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਦਿਲ ਲਾਂਦਾ ਹੈ ਕਰਮ ਬਣ ਕਿ ਸੋਣਾ ਜੇ ਆਇਆ ਨਵੋਂਦਾ ਕਰਮ ਬਣ ਕਿ ਸੋਣਾ ਪੜ ਲੋ ਪੜ ਲੋ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੱਚੀ ਤੇ ਪੱਕੀ ਏ ਕਰਮ ਬਣ ਕਿ ਸੋਣਾ ਜੇ ਆਇਆ ਨਵੋਂਦਾ ਕਰਮ ਬਣ ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ ਕੋਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਗਰ ਕੱਪੜਾ ਨਾ ਪਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਖੂਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਕੱਪੜਾ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਉਤਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੱਟ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਮਹਬੂਬ ਆਏ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਦਾ ਕਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਪਲੀਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੌ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪਲੀਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਾਕ ਕਰਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਦਕੇ ਪਾਕ ਹੀ ਪਾਕ ਹੈ ਕਰਮ ਬਣ ਕਿ ਸੋਹਣਾ ਜੇ ਆਇਆ ਨਹੋਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਮੁਸਕਰਾਇਆ ਨਹੋਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਮੁਸਕਰਾਇਆ ਨਹੋਂਦਾ ਸਾਡੀ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰ ਸਾਵੀ ਨਾ ਲੱਭਦੀ ਜੇ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਾਇਆ ਹਜ਼ਰਤ ਏ ਗਰਾਮੀ ਕਦਰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੱਚੀ ਤੇ ਪੱਕੀ ਏ ਏਡੀ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਏ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਏ ਕਰੀਮ ਪੜੋ ਪਹਿਲੀ ਉਮਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲ ਪੜੋ ਜਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਫਰਜ਼ ਏ ਉਹਨੂੰ ਪੜਨੀ ਹੀ ਪੜਨੀ ਏ
مڑ ہوئے بھی تو ان دے جنہ تو مڑی بادت ساڑی نا نا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فضل فرما دیتا فرمایا اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَارِ فرمایا وہ بیاسی سال ہزار مہینہ بڑھ دا ہے وہ سسی سال عبادت کیتی آئی فرمایا محبوب دے امتی ہو تسی انسان بھی ہو مسلمان بھی ہو تے اللہ دے محبوب دے امتی ہو اس تے انی عبادت کیتی تے انہوں ادا جر ملنا ہے فرمایا اللہ نے دعانو ہون لیلہ تو القدر ایک رات ہی ایسی دیتی ہے جڑی ہزار مہینے دے برابر نہیں بلکہ خیر ان بہتر ہزار مہینے تو بھی جڑا لیلہ تو القدر دی عبادت کر دائے یا پانچ نمازہ پڑ دائے جے سوچ کے لے آوے تے بندے تے اللہ دے او بھی آئے نا نبیان ہوتے او بھی مندے ہیں اللہ دا اے ساڑے تے کرم کی دے وسیلے تے دل بول کی آن دا اے وسیلہ محمد مصطفیٰ دا ہی ہے تے پھر کیوں نہ پڑیے کرم بن کہ سہنا جے آیا نہ ہوندہ کسے دا وی دل مسکرایا نہ ہوندہ ساڑی تے ناصر ساوی نہ لب دی جے آقا دی رحمت دا سایا قرآن کریم اگر تسی پڑھو گے تے اللہ کریم دے نبیان دے میلاد اللہ کریم نے بیان فرمائے نے قرآن مقدس دے اندر اگر سورہ القصص پڑھو گے تے حضرت سیدنا موسیٰ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دا میلادنا ما اللہ کریم نے بیان فرمایا فرمایا نتلو علیکا من نبائی موسیٰ و فرعون بالحق لقومی فرمایا اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اسی بیان کرنے ہیں دوارڈے دی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور انہ دے مدے مقابل بد بخت فرعون داو کیسا کس واسطے لی قوم یؤمنون انہ لوگا واسطے جڑے دوارڈے تی ایمان رکھ دے تاکہ انہوں نے پتا لگ گئے کہ سونے دے اور نار برکت کی ہوئی ہے خالق کائنات نے فرمائے اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَىٰ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَىٰ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَدْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُزَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ اللہ کریم بیان فرما دا ہے معبوب مکرم بے شک جڑا فرعون سی اس زمین دی اندر انہوں بڑی برطری آسل سی بادشاہ سی بڑی ہو دی سلطنہ سی اور اس نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام دی قوم نو کمزور کرنے واسطے کم کی کیتا جد انہوں خواب آیا سی کہ ایک بچہ آئے گا جڑا میری سلطنت نو تباہ ہو برباد کرے گا اس نے جڑے معبر سی ہونا تو پوچھے آنا دا سیا کہ ایک بچہ تیری سلطنت پیدا ہوئے گا جڑا تیرا خاتمہ کر دے ہوئے گا تو اس ظالم نے کی کیتا ہوسا کیا کہ میں کم بھی اندہ کرنا ہے کوئی بچہ پیدا ہی نہ ہوئے اس نے اجازت دے دیتی کہنے لگا جندے گھر پتر ہوئے او پتر تسی مار دینا ہے کہ جندے گھر دھی ہوئے او چھوڑ دینی اور اس نے جدوں دا انہوں خواب آیا بچے قتل کروانے شروع کر دی تو قرآن نے بار بار بیان کیتا ہے یُزبِّهُ عَبْنَاهُمْ وَيَسْتَحْيِ نِسَاهُمْ تو ڈیزین چاہ گئے ہونا جڑا تلاوت کر دا ہے کیوں بچیاں نو زبا کروا دے دا اور بچیاں نو زندہ رکھ دا کچھ جرسہ اس نے یہ گل کی تھی تے انہوں دسے آگیا بھی یہ تے ٹھیک ہے کی بچیاں دی خدمت کر دے نے بنی اسرائیل آڑے ایک کمزور لوگ رہے تھے جے تو انجے نہ دے بندے سارے مراندہ رہے ہیں تو ساڑھے کم کہیں کرنے اس مڑ کو حساب کتاب لگوایا تھے انہاں کیا بھی جیڑے فلان سال ہونا او مرواندہ رہے ہیں یعنی ایک سال چھڑ دا تھے ایک سال مرواندہ رہے ہیں اس اکلا جی ایس سال ایک جیڑے بچے پیدا ہون گے انہاں چھڑ دے ہوتے اگلے سال جیڑے ہوں اس پورے سال اچھ مارو حضرات گرامی قادر بڑی کیوں دونوں کی میں عذاب دیندہ سی بچہ پیدا ہویا ہے خوشی ہوں دی ہے پتر ہوئے تھے بے قصور آ کے اکھی دے سامنے انہوں سبا کر کے ٹھوڑ جانتے بڑے ہی عذاب ہے 
قرآن بیان کردہ ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ دی ولادت تو پہلے اے سما چلدہ رہا اے چلدہ رہا تے اللہ کریم دا کرنا کیسا ہویا جس سال چھٹی سی کے بچے قتل نہیں کرنے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ دے بھائی حضرت حارون علیہ السلام پیدا ہوئے اے وہ سال حضرت حارون پیدا ہوئے تو اسے ان جی قانون آبی جی ان کسے نو کچھ نہیں آکھنا تے اگلے سال حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ پیدا ہوئے جدو اے چل ریا سی سنیری ہو کہ بچیاں نو مروا دیندہ سی بچیاں نو زندہ رکھ دا سی خالی کے کائنات نے ارشاد فرمایا وَنُرِيدُ أَنَّمُنَّا لَلَّذِينَ اسْتُدْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجَعَلَهُمْ مَعِمَّتًا وَنَجَعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ اللہ فرماندہ ہے پھر اصا نے ارادہ فرما لیا کہ اسی احسان کرنا ہے انہا کمزوران تے زمین تے جیڑے لے تے اسی انہا نو امامت بھی دینی ہے اور انہا نو اسی بعد اچھے کومن تا بھی وارث بنانا ہے پھر اون نو مار کے تے تو برادران اسلام وقت تا بھی اختصار ہے مختصر کران تے اللہ فرماندہ ہے اصا نے ارادہ کی تاکہ اسی انہا کمزوران تے احسان کرنا ہے قرآن ہے وَنُرِيدُ أَنَّمُنَّا فرمایا سی ارادہ کی تاکہ جڑے بنی اسرائیل آلے کمزور لوگ نے نا انہا تے اسی احسان کرنا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ولادہ جدو ہونی سی تے اللہ نے اس نو بیان فرمایا کہ اسی ارادہ کی تا کہ انہا دے بچے زبا پہ ہم دیں تے اسی انہا کمزوراں تے احسان کرنا ہے انہا کمزوراں تو کون مراد نے بنی اسرائیل والے والے جبکہ جس نبی دے تسی تے میں امتیاں برادران اسلام و سونا آیا ہے تے صرف کمزوراں واسطے نہیں بلکہ اللہ فرما دے اللہ قد من اللہ علی المؤمنین اذ باس فیہم رسولا فرمایا سارے مومنہ تے احسان کر چھڑے آئے اے دے صرف بنی اسرائیل تے احسانے اللہ کریم نے اپنے حبیب دے بارے فرمایا کہ سارے مومنہ تے احسانے تے دنوں اللہ دا ایڈا احسان ہو گیا ہے تے پھر کیوں نہ کبھی ہے کہ کرم بن کہ سونا جے آیا نہ ہو دا کسے دا وی دل مسکرایا حضرت گرامی قدر حضرت سیدنا عیسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ دا ملاد نامہ ایسا ہے کہ جس جدو آپ نے ہونا سی اس تو چند سال پہلے تو بچے قتل ہونا شروع ہو گئے کہ نوے ہزار دی روایت مل دی ہے نوے ہزار بچہ معصوم فرعون نے قتل کرایا لیکن اللہ کریم نے حضرت موسیٰ نو بھیج دیتا ادا مطلب کیے کہ اہل ایمان گل زین چرک لو کہ میرا مالک قادر ہے جو چاہے کر سکتا ہے اور جنو اللہ اللہ بچانا ہوئے انہوں کوئی وقت دیا دی بجھا نہیں سکتی فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجے جسے روشن خدا کرے حضرت گرامی قدر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ تشریف لے آئے لیکن اس تو پہلے دیکھو اتنے بچے قتل ہوئے شہید ہوئے بچے مارے گئے گران دے اندر رون والے سن غم ہی غم دی کیفیت سی لیکن جدو میرے تے دھوڑے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیا انہیں سیرت یا کتابان دے اندر موجود ہے اس سال اللہ کریم نے حکم فرمایا ازن اللہ لہو تلک سنت لنساء الدنیا این یحملن ذکورا لکرامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خالق کائنات نے اگر روٹین سکت کسے دے گھر بچہ کسے دے گھر بچی لیکن جس سال مابو مصطفیٰ کریم تشریف لے آئے نے خالق کائنات نے پورا سال مامانو پتر ونڈے نے پتر ونڈے اور دیوی نعمت ہے لیکن اس نے کیوں نہیں دیتی اس واسطے نہیں دیتی کیونکہ اس نے لوگ دی دے بارے سمجھ جیسی کہ مسئیبت تے پہ گئے ہیں تو اللہ کریم نے اپنے محبوب دی آمد دی خوشی تے پورا سال بچے ونڈے کے باوے نہ دا نظریہ غلط ہے پر میرے یار ہونے ہیں تے کسے دے گھر رون نہ ہوئے بلکہ خوشحالی ہو جائے حضراتِ گرامی قدر 
اللہ کریم جللہ جلالہ نے اے بھی احسان کیتا اور اللہ کریم جللہ جلالہ نے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ دی حضرت عیسیٰ کلیم اللہ دی بات کر دیا ارشاد فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَى اسی حضرت موسیٰ کلیم اللہ دی مانا کلام کیتا یعنی او دیال اپنا پیغام بیجیا اوحینا دا مانا ہے وحی بیجی لیکن جیڑی وحی مراد لئی جاندی وحی او نبی واسطے ہو رہے کہ او نبو با دی لیکن الہام کیتا ہے دا مانا کرو گے کہ دل اچھ بات ڈالی تو قرآن دا اے مقام دست ہے کہ نبی دی ماں وی بڑی خاص ہون دی نبی تے خاص ہے ہی نبی دی ماں وی بڑی خاص ہون دی یہ کہ اللہ او دی آل ڈائریکٹ پیغام بیج دین دا ہے انہوں الہام کر دین دا ہے تو حضرات گرامی اگر قرآن کریم دے مقام پڑھئے پھر حضور دی سیرت پڑھئے تی امام تازہ ہوندہ ہے کہ حضور دی امی جان فرما دیا نے کہ جدو مینو جدو میرے کوڑے سنے آن والے سننا تو اس ویلے مینو کوئی بوجھ محسوس نہ ہوندہ کوئی مینو تکلیف محسوس نہ ہی ہوندی یعنی پتہ ہی کوئی نہ لگ دا کہ نہ دے گھر بچہ ہون والا ہے وہ یہ نہیں آپ فرما دیا نے جدو سرکار میرے کوڑ آئے نا تو پہلے مہینے خواب دے وچ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے آکیا کھیا اے آمینا تینو مبارک ہووے تیری گو دے چو آن والا ہے جیڑا میرا بھی سردار ہے میری ساری اولاد دا سردار ہے حضرات گرامی قدر اللہ کریم دا طریقہ ہے کہ انبیاء دی ملاد دی خوشخبری اللہ کریم بیج دا ہے جی میں حضرت عیسیٰ روح اللہ آپ دے بارے اللہ فرما دا ہے فارس اللہ علیہ روحانا فتمثل علا غاب شرا سویہ سورہ مریم اللہ فرما دا جدو حضرت مریم نو حضرت عیسیٰ دی بشارت دینی سی حضرت عیسیٰ جبریل امین نو اللہ کریم نے بے دیا کے جاؤ اور انسان دی شکل دی اندر آپ آئے اور آ کے خوشخبری دیتی اے دی اللہ کریم نے آپ دی مانوی الہام کیتا میرے محبوب مصطفیٰ دی کیا شان ہے کہ پہلے مہینے حضرت آدم علیہ نبی نو علیہ السلام دوسرے مہینے حضرت شیز نے آ کے حضور دی امی جان نو مبارک دیتی جیسرے مہینے محبوب مصطفیٰ کریم دی مبارک دین واسطے حضرت حود علیہ السلام آ گئے حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ حضرت اسماعیل زبی اللہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے آکے اٹھوے مہینے بشارت دیتی تے نام مہینے حضرت عیسیٰ روح اللہ آئے تے آکے فرما دینے اے آمینہ تے نو مبارک ہووے تیری گود چون والا ہے جدے بارے اللہ کریم نے منو فرمایا ہے کہ سارے نبی تے رسول نے تسی نبی تے وی رسول وی ہوا مبشرم بی رسولی یعطی من بعد اسمہ احمد فرمایا حضرت آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ تک ہر نبی حضور صلو کائنا صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دی خوشکبری دی تھی پھر حضرت سیدہ آمینہ فرما دیا نے جدو حضور آئے نے تے میرے کڑو خوش بھوما دے ہلے آن دے سی پتا مینو سی لیکن میرے کڑو خوش بھوما دے ہلے انج پردہ ہی سی پتا کوئی نہ لگ دا ہے دے بچہ ہون والا تے عرب دا رواج سی کہ جد دے بچہ ہون والا ہوئے اور او مائی یا کوئی بھی بی بی جی دا خامن فوت ہو جائے بیوہ کدی بھی سنگار نہ ہی کر سکتی خوش بھو نہ ہی لاسکتی تیل نہ ہی لگا سکتی تے حضرت سیدہ آمینہ فرما دیا نے حضور دی خوش بھو انہی سی کہ ساڑھے پورے ملے چو لوگ محسوس کر لیں دیا بھئی دو خوش بھو ہوں دی تے لوگا نے باہر گلنہ کرنیا شروع کی تیا بھئی سردار ساڑھا عبد المطلب تے ساڑھی روایت ہے بنی ہوئی ہے بھئی کسے بیوہ خوش بھو نہیں لانی ہوں دی پر انہ دی جیڑی ہے نا نو او خوش بھو لان دی تو انہ پوچھیا کہ میں جی میں مڑ بڑے رہا تو پوچھی دا ہے انہیں نہ آکھا بھی کسی دکار توڑ دے پہ انہیں نہ آکھا جتھو وہ خوشبو منگان دے نہ سانوی دستو اسی بھی منگانی حضرت عبد المطلب سمجھتے گئے نہ کہ نہ کی گل کی تھی تے قربان جامع حضور سرورے کائنا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا خنبہ اور خاندان بڑا آلہ سی شرم و حیاء اتنا سی کہ آپ نے اپنی نو حضرت آمینہ نڑ گل نہیں کی تھی بلکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی دادی جان انہ فاطمہ لکھی آیا ہے 
ਔਰ ਉਮੇ ਸਲਮਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਸ ਨੂਹ ਨੂੰ ਆ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰੇ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਦਾਦੀ ਜਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ حضرت ਆਮਿਨਾ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ حضرت ਆਮਿਨਾ ਬੋਲੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਂਸੂ ਪੈਲੇ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਸੱਚੇ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੈਂ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਿਸ ਦੀ ਏ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮੀ ਜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਏ ਵੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਏ ਹਰ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲੂ ਐਸੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਏ ਜਿਹੜੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਏ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲੀਆਂ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮੀ ਜੀ ਜੇ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ ਜੇ ਤੇ ਸੁਣੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅਲ ਸਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜੇ ਮੈਂ ਦਰਖਤਾਂ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜੇ ਪੱਥਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਦਾਦੀ ਜਾਨ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ حضرت ਆਮਨਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂ ਜੇ ਖੂਹ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂ ਡੋਲ ਪਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਾਣੀ ਆਪੇ ਮੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਏ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੀ ਯਾ ਉਮ ਰਸੂਲਿਲਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐ ਸਯਦ ਏ ਕਾਇਨਾਤ ਰਹਿਮਤ ਏ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਖਲੂਕ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੀ ਏ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਸੁਨੀਏ ਜਿਹੜੇ ਮਹਬੂਬ ਮੁਸਤਫਾ ਕਰੀਮ ਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁੰਦ ਰੋਦ ਤੁਝ ਪੇ ਵੀ ਆਮਨਾ ਤੇਰੇ ਚਾਂਦ ਪਰ ਹੀ ਸਲਾਮ ਹੋ ਹੁੰਦ ਰੋਦ ਤੁਝ ਪੇ ਮਿਨਾ ਤੇਰੇ ਲਾਲ ਪਰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਹੋ ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਕਿਤਨੀ ਅਜ਼ੀਮ ਹੈ ਮਿਲਾ ਤੁਝ ਕੋ ਮਾਹੇ ਤਮਾਮ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਗਰਾਮੀ ਕਦਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਦੇ ਨਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਆਂਦੇ ਉਮੇ ਆ ਕੇ ਧਨ ਬਾਗ ਹਲੀਮਾ ਦਾਈ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਮਹਿਬੂਬ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੁੰਮਦੀ ਸੀ ਮੱਥਾ ਆਕਾ ਦਾ ਉਸ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਸਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਇਸ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਸਾਂ ਦੋ ਜਗ ਉੱਤੇ ਸਾਇਆ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਇਸ ਛਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਸਾਂ حضرات گرامی قدر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ساری سیرت انشاءاللہ علی عزیز میں بیان کراں گا انشاءاللہ ہن اسی شروع ہویا نا حضور دے میلاد تو تے کیویں حضور دا میلاد ہویا پھر کی ہویا بچپن کیسا جوانی کیسی اسی ایک انشاءاللہ اج تو اے روٹین بناواں گے کہ گزشتہ نال پے وسطہ یعنی جڑا بیان ہو جائے پھر اس تو اگے کی ہویا کیوں تے کچھ چیزاں تسی سنیاں نے حضور دی سیرت اچو ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮਿਲਾਦ ਨਹੀਂ ਬਸ ਸੀਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸੀਰਤ ਦਾ ਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਪੂਰਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੀ ਤੇ ਇਹ ਸੀਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਸੋਣਾ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਦੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਸ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀਰਤ ਦਾ ਭੈੜਾ ਬਾਬ ਹੀ ਇਹ ਵੇ ਇਹੀ ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮੇ ਤਿਰਮਜ਼ੀ ਨੇ ਸਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਰਮਜ਼ੀ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਬਾਬ ਬੱਦਾ ਹੈ ਬਾਬ ਮਾ ਜਾ ਫੀ ਮਿਲਾਦ ਇਨ
کسے شاعر نے بڑی پیاری گل کی تھی ہے کہ محمد کی ویلادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے اسے میلاد کہتے ہیں ویلادت ہو تو ایسی ہو اسے میلاد کہتے ہیں ویلادت ہو ممبر رسول تے بیٹھا ہوا کتنے گران دیا ملا دے مصطفیٰ دی محفل سالہ سال ہوں دیئے وجہ کی ہوں دیئے وہ آدھے نہیں جی ساڑھے ہیں بیٹا کوئی نہیں بیٹی ہی نہیں یا بیٹا ہے یا بیٹا ہوں دا ہے تو سیت مند نہیں ہوں دا فوت ہو جاندہ ہے تو پھر علماء کہیں دن سولہا صوفی آدھا طریقہ ہے کہ مابو مصطفیٰ کریم دیا مدہ ذکر پڑھان دی گھر منت من لے ویکھی اللہ تنو بیٹا دے وے گا اگلا سال بعد چوندہ ہے انہ دے گھر اللہ بیٹا حضور دے صدقے پہلے دے دیں دا ہے گل پکی بیڈی میرا بانجا افتی آلے دے انہ دے گھر رات نو محفل ہوں دی تھٹا خیرو مٹھما انہ دی بھی یہ منت اتوار نو ایک گھر سام اچھا جی برے محفل کرنی انہ الوی بچہ نہ ہوں دا تے آنے دیئے انہ بیٹا کوئی نہیں میں کیا بیٹا اے اکھو اللہ سنیا تیرے یار دی آمد دا ذکر کروا ماں دے تے اگلی محفل تاں کروایا ہے جے بچہ ہویا تے تے اونا مینہ ڈیڑ پہلے ہی ربی الاول تو دس آئے جی ایت کی محفل کرنی ہے اللہ کا کا دیتا ہے تے ذراتِ گرامی قدر اے تے آج دادا ہو رہے جدو سونا محبوب آیا ہونا ہے اتنا کو دو کتنا کرم ہویا ہونا ہے تائیں تے میں آنا کہ محمد کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے اسے میلاد کہتے ہیں ولادت ہو تو ایسی ہو ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں انایت ہو برادران اسلام ان وقت جڑا ہے مقررہ ساڑھا ہو چکا ہے تو ایک تھوڑی جی ذہن اچھے رکھو کہ حضور دی سیرت پڑھو اور سنو میں انشاءاللہ عزیز بیان کراں گا لیکن تجھے تھوڑا جا اپنا پائن دس سیکمنٹ آن دی روٹین جلدی کر دیو تاکہ حضور دی سیرت سنو تجھے اور سیرت جدو اسی پڑھا سنا گے تو سانو پتا چلے گا کہ اسی اپنے معاملات کس طرح کرنے ہیں اور حضور دی سیرت دا پہلا باب ملا دے ملا دے سن کے پتا چل دا ہے کہ جیڑا آ رہے آئے ان دے ورگا بھی کوئی نہیں جس شان نہ حضور آئے نے انجا آیا بھی کوئی اللہ پاک میری دعا دی حضری قبول فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين